வணக்கம் வெல்கம் டு சூப்பர்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு சூப்பர்ஸ் கிச்சனில் ஹோட்டல் ஸ்டைல் காரக்குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஹோட்டல் ஸ்டைல் காரக்குழம்பு நம்ம பார்த்திங்கன்னா சங்கீதா இல்லை சரவண பவன் எங்கே சார் நம்ம வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹோலாக தாலி சவுத் இண்டியன் தாலின்னு ஆர்டர் பண்ணோன்னா அதில் வந்து சாம்பார் இருக்கும் காரக்குழம்பு இருக்கும் ரசம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் அந்த தாலியில் சர்வ் பண்ணுற அந்த காரக்குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக யுனீக் ஃப்ளேவரோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி எப்படி நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஹோட்டல் ஸ்டைல் காரக்குழம்பு எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் ஒரு எலுமிச்சப்பழ அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப்பு சுடு தண்ணி சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டு அதுக்கப்புறம் புளியை நல்லா கரைச்சி சார தனியாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ரெட் சில்லி சேர்த்து நல்லா வறுத்து கொடுங்க நான் கூட வந்து ஒரு ரெண்டு காஷ்மீரி சில்லியும் போட்டிருக்கேன் அப்போ தான் நல்லா நமக்கு ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்கும் குழம்பும் ஸ்பைஸி இல்லாமல் இருக்கும் பருப்பு நல்லா பொன் நிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்து மிக்சர் ஜாரில் எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் பேன் அடுப்பில் வச்சு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து அதில் ஒரு ஒன் தேர்டு கப்பு கிரேட்டட் கோகனட் சேர்த்துக்கோங்க இந்த துருவிய தேங்காயில் நல்லா ஒரு ஈரப்பதம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு லைட் ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்து தனியாக எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து அதில் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அரை தக்காளி நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதையும் நீங்கள் மிக்சர் ஜாரில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்காக நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுண்டக்காய் வத்தல் சேர்த்து சுண்டக்காய் வத்தல் நல்லா பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் வறுத்து தனியாக எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நமக்கு மிச்சம் இருந்தால் அதை நம்ம குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலும் சேர்த்து ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து வெடிக்க விடுங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்து கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு ரெட் சில்லி கொஞ்சம் கருவாப்பிள்ள எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க பருப்பு பொன் நிறமாக மாறிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஒரு கப்புக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வந்து அதை வதக்கி கொடுங்க வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ஒரு தக்காளி அதையும் நல்லா நிறக்கி சேர்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை நல்லா வடிகட்டி சேர்த்துக்கோங்க புளி தண்ணியில் இப்போது ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அதுக்குள்ளே நமக்கு மிக்சியில் இருக்கிற பொருட்களை அரைச்சிக்கலாம் நல்லா தண்ணி விட்டு மைய ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா அரைஞ்சிருச்சு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக இப்போ புளி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிருக்கும் அதில் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த விழுதை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் அந்த புளி தண்ணியில் நல்லா சேர்ந்துடும் ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்து அந்த மிக்சர் ஜாரையும் நல்லா நீங்கள் ரின்ஸ் பண்ணி அலம்பி விட்டுடுங்க இதில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்ல லோ ஃப்ளேமில் குழம்பு கொதிக்கட்டும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வதக்கி வச்ச சுண்டக்காவத்தில் சேர்த்து நம்ம ஃப்ளேமை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஹோட்டல் ஸ்டைல் காரக்குழம்பு தயாராகிடுச்சு ஹோட்டல் ஸ்டைல் காரக்குழம்பு இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த காரக்குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்
நமக்கு ஹோட்டலில் தயாரிக்கிற அந்த காரக்குழம்புல பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் பெருசாக இருக்காது ஆனியன் சில டமையங்கள் நமக்கு அந்த சுண்டை காவத்தல் இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் நானும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வந்து முருங்கைக்காய் இல்லை நீங்கள் கத்திரிக்காய் அதெல்லாம் கூட போட்டு நீங்கள் இந்த இதே காரக்குழம்பு நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் செகண்ட் டிப் இதில் வந்து சுண்டை காவத்தல் நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் உங்ககிட்ட சுண்டை காவத்தில் இருந்தால் நீங்கள் சுண்டை காவத்தல் சேர்க்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் அதையும் இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் டிப் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாயை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருந்தேன் ஏன்னா நமக்கு அப்போ வந்து ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் குழம்பு ரொம்ப ஸ்பைசி இல்லாமல் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடலான்னு அது மாதிரி உங்ககிட்டையும் காஷ்மீரி சில்லி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கலருக்காக ஒன்று ரெண்டு சில்லி நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் நல்லா ஸ்பைசி சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெட் சில்லிஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்த் டிப் இது வந்து நான் பூண்டு சேர்க்காமல் செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் பூண்டையும் நல்லா வதக்கி நீங்கள் வந்து வெங்காயம் தக்காளி அரைக்கும் போது அந்த பூண்டையும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சி நீங்கள் செய்யலாம் லாஸ்ட் டிப் நல்லெண்ணெய் நல்ல மணமாக இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு அதனால் உங்ககிட்ட நல்லெண்ணெய் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி நல்லெண்ணெய் இல்லை அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற குக்கிங் ஆயிலை யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் இந்த காரக்குழம்பு செய்யலாம் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் காரக்குழம்பு செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்